Fue mi gente, John Agua, vivo en esta oportunidad. Les tengo los mejores momentos, los momentos más interesantes, los más importantes momentos de la conversación de Elon Musk con Donald Trump. Lo prometido es deuda. Les dije que iba a reaccionar tan pronto terminase esta charla y aquí estoy. Son las 5 de la mañana ahora en Inglaterra, pero aquí estoy, ¿ok? Entonces, miren, esto fue una cosa gigantesca. Desde el punto de vista de una conversación política, no puedo recordar una que se la asemeje, eh, por lo menos desde el punto de vista de audiencia en redes sociales. Estamos hablando de millones y millones y millones de personas escuchando en vivo, ¿ok? No solo en Twitter, donde habían 2.2 millones de personas que sintonizaron el stream mientras que estaba en vivo. Que por cierto, hay un poco de confusión con respecto a las impresiones. Estas impresiones en Twitter no significan nada, ¿ok? Es decir, que ignoren estas impresiones. Lo que importa es el número de personas que aparece aquí, que sintonizaron el stream, 2.2 millones, ¿ok? Pero ten en cuenta una cosa. Obviamente, 2.2 millones de por sí es un número gigantesco. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ha tenido siquiera la quinta parte de esa audiencia en un live stream Kamala Harris o Joe Biden, ¿ok? Entonces ya de por sí es un número absolutamente gigantesco. Pero, entienden una cosa, esos son 2.2 millones de personas en Twitter, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Habían una enorme cantidad de personas que estaban haciendo retransmisiones. Tan solo viendo por encimita en YouTube todos los canales de política, tanto de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de todos lados, ¿ok? En todos los idiomas, en todos los países que estaban retransmitiendo el stream y estaban tratando de traducirlo, estaban agregando algún tipo de comentario, ¿verdad? Tan solo viendo por encimita, habían por lo menos 5 millones de personas más, tan solo en YouTube, ¿ok? No me puse a ver en TikTok, en Instagram, en Facebook, pero habían streams en todas las redes sociales. Entonces, estamos hablando... Muy fácilmente, de más de 10 millones de personas escuchando esto en vivo para una conversación. O sea, entiendan, esto fue una charla. Esto no fue un debate presidencial. Esto no fue una cosa así, un anuncio importantísimo. Esto fue una conversación de Donald Trump con Elon Musk. Eso es un número absolutamente inimaginable, inimaginable para cualquiera que no se llame Donald Trump, ¿ok? Eh, realmente fue desde, el, desde ese punto de vista increíble la cantidad de audiencia que tuvo este stream. Entonces vamos a empezar con algunos de los mejores momentos, ¿ok? Empezando con Donald Trump hablando sobre el atentado a su vida y sobre algunas cosas que él piensa deberían haber pasado de otra forma y demás. Escuchen el subtítulo en pantalla. You know, I view it as two ways. Uh, there should have been nobody on the roof. Uh, there were people yeah. because there were so many tens of thousands of people there. There were people that were seeing him. And there was one woman with a red shirt and uh, right. Trump all over it. And, she, and she's screaming. And that guy's got a gun. You know, you saw it probably. Yeah, yeah, yeah. There's a no, guy out there with a gun. I mean, so. It's like I'm just, I'm just. I guess, I mean, for for my part, and I think probably many members of the public are wondering how the heck are, you know, basically people wandering by, it, pointing out there's a guy on the roof with a gun. Yeah. Um, and they're seeing it, but uh, somehow that's it's not being addressed. Um, that that does seem yeah. crazy. Well, they they're going to learn from this. The uh, communication between the local police. Entonces Donald Trump dice que van a aprender de esto, ¿ok? Después Elon Musk dice que él pensó que el comportamiento de Donald Trump mostró mucho coraje y fue bastante admirable. Escucha. There was that. You, you can't fake bravery under such circumstances. The courage is instinctual or it is not. It's not a rehearsed action. And so I just want to say that uh, I think a lot of people admire your, your, your courage under fire there. And... Uh... Entonces, eso fue obviamente un momento, me parece, importante porque demuestra que el respeto que tiene Elon Musk hacia Donald Trump, no solo por el campo político, por lo menos desde el punto de vista de lo que él dice, obviamente, no solo por el tema político, es también por el carácter, ¿ok? Es también por la forma en la que se comportó en un escenario como ese, Donald Trump, en el que fácilmente los demócratas estaban esperando que Donald Trump se hubiese quedado en el piso, se hubiese puesto a llorar, ¿ok? Porque es probablemente lo que hubiesen hecho ellos de estar en un escenario como eso, ¿ok? Eh, después, eh, aquí tenemos otro momento hablando sobre el tema fronterizo. Tiene que ser Yeah. Because look, Kamala was the border czar. Now she's denying it. Everything that I do, she's, she's saying <laughs> yeah. she was strong on the border. Uh, we're going to be strong. Well, she doesn't have to say it. She could close it up right now. They could, they could do things right now. It's, it's horrible. Uh, no tax on tips. And all of a sudden she's making a speech and saying there will be no tax on tips. I said that months ago. And by the way, they had just the opposite. You know, they had not only tax on tips, but they hired 88,000 IRS agents 
and many of them were assigned to go get waitresses and caddies and all of this on tips. They have a policy. They had a policy that they were really going to go after you and were really harassing people horribly. And then all of Oye, entonces, totalmente cierto el tema de Kamala Harris de estar ahora adoptando posturas de Trump de una forma tan descarada. Inclusive era decir que ya no va a cobrar eh, impuestos en propinas, ¿ok? Es una postura de Trump. Es una postura que Trump eh, publicó ya hace un par de meses, ¿ok? Y Kamala Harris simplemente piensa, bueno, yo también voy a agarrar esto y yo voy a decir esto es lo que vamos a hacer. Pero después Trump dice... No solo esto es contradictorio desde el punto de vista de que es lo contrario a lo que habían hecho en los últimos dos años, donde contrataron a miles de agentes más del servicio de impuestos de los Estados Unidos, precisamente muchos de ellos para ir tras personas como mesoneros, eh, taxistas y demás, para asegurarse de sacarles cada centavo posible en impuestos, ¿ok? Creo que también es increíblemente hipócrita desde el punto de vista de que, ¿cómo puedes decir esto es lo que vamos a hacer? Cuando están en el gobierno hoy, Kamala, Kamala, tú eres vicepresidente hoy y tú, bueno, al parecer manejas las palancas del poder en la Casa Blanca, ¿verdad? Joe Biden está dormido en la playa. Joe Biden, ustedes han visto las imágenes, Joe Biden durmiendo en la playa en Delaware, ¿eh? Entonces, están ustedes en el gobierno actualmente y lo van a seguir estando por unos buenos meses más. Entonces, ¿qué evita que puedan hacer algo ahora? Esto es siempre lo mismo que ocurre en cualquier época electoral. Los políticos, especialmente los que gobiernan, allí es cuando empiezan a hacer algunas de las cositas que habían prometido hacer hace tres años y medio o cuatro años y medio en países que tienen cinco años de periodo presidencial. Hayan algunas de esas cositas, ¿ok? Y demás dicen, bueno, las otras cosas que les había prometido la primera vez que me votaron, las voy a hacer tan pronto vuelvan a votar por mí. Siempre, siempre es la misma cosa. ¿sí? Increíble. Entonces, continuamos. Aquí hay otro momento en el que Donald Trump está yendo tras Kamala Harris. Escuchen. And it's horrible what they're doing. And, and she's in charge of it because, you know, now she's trying to say she sure. had nothing to do with it. And she's such a liar because she was called the border czar the first day and it was on the headlines of every newspaper. She's the border czar and she never even went there. She went to one location which had nothing to do with where the problem is. You know, she went in and out, right. I guess, because she was getting a lot of pressure, yeah, but yeah. had nothing to do with the problem. Yeah. Is. But she was well, the well, border czar and you, the people yeah, can't yeah. allow them to get away with their disinformation campaign. Now she's trying to say that uh, she wasn't... Uh, She wasn't really involved and the whole thing. Exacto, entonces pasaron los medios de comunicación de decir que Kamala Harris era el azar del tema fronterizo. Joe Biden le dice claramente, Kamala Harris, estás a cargo, estás a cargo del tema fronterizo. Después tratan de decir, no, ella solamente estaba liderando un equipo para tratar de ver cuáles eran las causas de que estas personas decidieran dejar sus países para entrar de forma ilegal a Estados Unidos. ¿Okay? Totalmente ridículo, totalmente falso, una mentira tratando de arreglar la imagen de Kamala Harris debido al absoluto desastre que ha sido el tema fronterizo bajo su vigilancia, ¿okay? bajo su manejo. Y después ahora Kamala Harris se está vendiendo como que ella es la persona que es fuerte en el tema fronterizo. El más reciente anuncio de Kamala Harris es idéntico a uno de Donald Trump, hablando sobre cómo cuando ella era fiscal en California, ella iba tras las personas que cometían crímenes y que ella se va a asegurar de que nadie cometía crímenes en Estados Unidos. Totalmente ridículo, totalmente lo contrario a la realidad. Pero por eso es que digo, qué terror que hay tantas personas que realmente no saben nada de Kamala Harris. Saben solamente que Kamala Harris ahora es el candidato del Partido Demócrata. No saben más nada. Entonces pretenden votar por esta persona solamente porque no es Trump. Pero no saben nada de ella. No saben nada de sus posturas y del cambio las mismas. No saben nada de los desastres que ella ha liderado. No saben nada de cómo ella hasta hace cinco minutos era la vicepresidenta más fracasada de la historia de los Estados Unidos. Es una cosa realmente da terror, porque pareciera que hay una cantidad considerable de personas que no les interesa saber tampoco. Odian tanto a Donald Trump que van a votar por cualquier persona que no sea Trump. Realmente lamentable. Continuamos aquí. We're going to have the largest deportation in history of this country and we have no choice. Otherwise we're going to have a country what they what they've done to our country. Think of it uh, with with you know in Venezuela and in some of these other countries Crime is down 50, 60, 70, 80 percent. 
and you would be the same. You would have, you would have, yeah. Yeah. I'll tell you what, Venezuela has not gotten rid of all of them. They've gotten rid of about 70% of their real... Por cierto, noté una cosa. Donald Trump volvió a decir lo mismo con respecto a que él hubiese hecho lo mismo, hubiese hecho to enviado a todos los criminales si él hubiese sido el líder de uno de estos países como Venezuela. Noté una cosa. Ya no mencionó a Bukele, ya no mencionó a El Salvador, ¿ok? Creo que, no sé, quizás alguien en su campaña le dijo, Ay, mira Trump, ¿por qué estás despotricando a Bukele? ¿Por qué estás despotricando el tema El Salvador? Es un tema que es muy popular entre tus simpatizantes latinoamericanos. Entonces, déjalo quieto. ¿okay? Pon tu atención a Venezuela. ¿okay? Haz esas críticas hacia Venezuela. Porque él mencionó varias veces este punto, pero siempre con respecto a Venezuela y otros países como Venezuela. ¿okay? Eh, ahora, vamos a pasar a este punto también. But the bottom line is they're all going to be at 100%. Why wouldn't you put 100% of it? Yeah. And they're doing it right now while this third-rate phony candidate, don't forget, I beat I beat Biden. Uh, he failed in the debate miserably. And, you know, some people said, oh, gee, it's too bad. It's too bad he did so badly, or I did well in the debate. You know, the first night they said, wow, one of the people at CNN said that was the greatest debate performance I've ever witnessed. And then two days later, they didn't talk about that. They just said he was bad. But that's okay. That's the way I get treated, and I don't mind that at all. Ahora sí, miren, por cierto, tan curioso, ¿verdad? Y yo lo dije cuando pasó, que terminó siendo de cierta forma negativo para Trump el tener un tan buen eh, de desempeño en ese debate contra Joe Biden. O mejor dicho, bueno, en realidad, ambas cosas. Donald Trump lo hizo muy bien, pero Joe Biden también lo hizo muy mal. ¿no? O sea, Donald Trump pudiese haber no dicho nada y <ríe> Joe Biden de igual forma hubiese quedado ridículo. Pero terminó siendo pues eh, algo que le hace la situación ahora un poco más difícil a Donald Trump frente a Kamala Harris de lo que hubiese sido, yo creo, una victoria asegurada con Joe Biden. Pero bueno, justamente por eso, hacen falta cosas como las que estamos viendo. Yo, miren, un año, un año tengo diciendo, Trump, vuelve a Twitter, vale. Trump necesita volver a Twitter, necesita apoderarse del mensaje, de la narrativa, necesita hacer la misma clase de campaña mediática que le hizo en el 2015-2016, que tuvo tanto um, éxito, ¿ok? Y hasta ahora, les tengo que decir una cosa, mire, voy a, tengo que hacer esta crítica, ¿okay? tengo que hacer esta crítica, no todo puede ser lindo y bello y positivo, tengo que hacer esta crítica. Hasta ahora me ha decepcionado el retorno de Trump a Twitter, me ha decepcionado. Trump necesita volver a, y miren, le voy a dar el beneficio a la duda de que esto es solo el primer día y él va a volver a hacer lo mismo que él estaba haciendo en el 2015-2016, porque yo creo que eso es lo que él debería hacer. No al mismo nivel de troleo y no con todos, no, 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 no. Donald Trump necesita concentrar todas sus energías, toda su atención a Kamala Harris, ¿ok? Nada de estarse metiendo en discusiones con otras personas, nada de estarle respondiendo, no, no, no. Tiene que dedicar toda su energía y atención a la campaña a Kamala Harris. Miren, Donald Trump, si alguien de su campaña está viendo esto, Donald Trump necesita contratar a personas cuyo trabajo sea estar pendiente de cualquier cuenta que esté atada a la campaña de Kamala Harris para ser de los primeros en responder a cualquier tweet que publiquen, refutando lo que se publique. Tienen que hacer esto no solo en Twitter, en cualquier red social que tenga Kamala Harris y su campaña. Tienen que apoderarse de su propio espacio, porque eso es algo que hicieron con Trump. Recuerden, los demócratas se metían de primeritos en las respuestas en todas sus redes sociales, tratando de acaparar espacio dentro de la plataforma de Trump. Trump tiene que hacer lo mismo, porque como les dije, hay tantas personas actualmente que están siguiendo a Kamala Harris solo porque ella es la candidata del Partido Demócrata, pues no saben nada de ella. Entonces, hagan lo que es más efectivo, a mi parecer. Dejen que Kamala Harris caiga bajo su propio peso, bajo el peso de sus propias palabras, bajo el peso de sus propias contradicciones, bajo el peso de su propio historial de absoluto fracaso tras fracaso. Eso es lo que tiene que hacer Donald Trump. Donald Trump se tiene que concentrar en un mensaje muy claro, muy específico. Esto es Estados Unidos bajo Kamala Harris, esto es Estados Unidos bajo Donald Trump. Este es el historial de Kamala Harris, este es mi historial. Porque en esa comparativa Trump gana la elección, en esa comparativa Trump gana cualquier discusión desde el punto de vista objetivo, sin importar si eres el más fanático de Trump, más fanático de Kamala Harris. Donald Trump gana esa discusión siempre, entonces se tiene que basar en eso. No en ninguna otra cosa, no en ninguna otra distracción, no en que si Kamala Harris es afroamericana o es esto, no, 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 no. Política, política, el historial, ¿qué hizo Kamala? ¿Qué hice yo? ¿Qué haría Kamala? ¿Qué haré yo? Eso es lo más importante 
Y eso es lo que hizo Donald Trump en los últimos 15 minutos de esta charla con Elon Musk. Me pareció que él terminó esta charla de forma excelente. Eh, los últimos 15 minutos los pueden ver en su totalidad, en cualquier lugar donde quieran ver este, este stream completo. Pero sí, esos últimos 15 minutos Donald Trump estaba en el mensaje, ¿ok? En el mismo mensaje, ¿ok? Ahora vamos a continuar. Eh, tenemos algunos otros momentos como este. Es bueno tener un foro como este donde puedo discutir algo a length. Y, por cierto, ¿crees que Biden podría hacer esta entrevista? ¿Crees que... Por cierto, no dije por qué me parecía decepcionante hasta ahora lo de retorno de Trump a Twitter. Es porque vuelve, pero no es como si es él. Vayan y vean los tweets y van a ver a lo que me refiero. Especialmente si ustedes seguían a Trump en el 2015-2016, ¿ok? Vean los tweets. Parece algo hecho por la campaña. Parece algo hecho por la máquina de Trump y no por Trump, ¿ok? Cuando tú lees lo que él ha publicado, no puedes imaginarte que es Trump publicándolo. Y yo creo que allí es donde Trump es tan bueno utilizando Twitter, ¿ok? Y él lo estaba haciendo en True Social. El problema es que True Social no tiene alcance. Ahora que él tiene su cuenta de Twitter, una vez más, y tiene ese alcance potencial, allí yo creo que él puede beneficiarse de ese mismo tipo de interacción, especialmente una vez más con publicaciones de Kamala Harris. Kamala Harris pone algo, Donald Trump, rapito, pa, 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 mira, esto, 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 aquello... Yo creo que eso, a mi parecer, es lo, es lo que se debería estar haciendo desde el punto de vista del manejo de redes sociales. Por fuera de eso, Donald Trump va a tener que recolectar más dinero y gastar más dinero. Porque actualmente la campaña Kamala Harris está recaudando dinero como no se lo pueden imaginar. ¿okay? Kamala Harris está recaudando dinero por los cientos de millones. ¿okay? Y ese dinero lo está gastando en propaganda pura y dura en todos los medios de comunicación que de por sí la mayoría ya le está haciendo propaganda a Kamala Harris de gratis, ok, de gratis Entonces, a eso le agregas aún más propaganda muchos de ustedes me dicen que los anuncios que les aparecen en mis videos cuando yo estoy hablando de despotricando a Kamala Harris son, son anuncios de Kamala Harris diciendo denme dinero por favor tenemos 85 días para destruir al tirano Trump entonces, bueno, eso es una muestra de que quien está gastando la plata actualmente para la propaganda y para el alcance es definitivamente la campaña de Kamala Harris. Así que también en ese aspecto va a ser importante que Trump nivele más la balanza. No, no pueden. No pueden Elon. No Elon screaming out questions. Es muy triste cuando piensas que alguien que hace esto para vivir no puede responder a una pregunta o está miedo de hacer una entrevista. And in her case, with a very friendly interview, she's got all friendly interviewers. It's pretty yes, good. Yes, absolutely. But the big thing now is the well, economy, that, Elon. Yeah. And it's Exacto. Entonces, Kamala Harris. Y una vez más, ven a Trump en el mensaje. Miren. Lo único que puedo esperar es que Donald Trump se mantenga así como está, ¿ok? Que se mantenga en el mensaje. ¿Ok? Que se mantenga en el mensaje. Donald Trump puede hacer exactamente lo que acaba de hacer. ¿Quieres hacer un ataque personal? ¿Quieres decir que Amala Harris es cobarde, esto, aquello? Adelante. Más que justo, más que merecido, porque Kamala Harris se está ocultando. Se está ocultando, ¿ok? Eh, estamos hablando de tres semanas siendo candidato al partido. Ni una sola conferencia de prensa. Joe Biden ha hecho más entrevistas que Kamala Harris. Bueno, cualquier persona que haya hecho una entrevista ha hecho más que Kamala Harris, que no ha hecho ninguna en las últimas tres semanas, ¿ok? Dice que quizás va a agendar una entrevista antes de fin de mes. Todavía estamos ni siquiera a mediados de mes. Kamala Harris va a decir, aquí a fin de mes, ¿ok? ¿Por qué? Porque ella quiere llegar con el hype de la convención demócrata del Comité Demócrata Nacional, ¿ok? Quiere llegar con ese hype, quiere llegar con ese entusiasmo para su primer momento donde tenga que responder preguntas, ¿ok? Porque la gente básicamente está ignorando lo que pase. Entonces cualquier entrevista mala, cualquier conferencia de prensa mala vaya a ser ofuscada por el ruido de la Convención Demócrata Nacional, donde yo estoy seguro van a estar un poco de estrellas, de celebridades, artistas, cantantes, jalándole las bolas a Kamala Harris, ¿ok? Jalándole los ovarios a Kamala Harris, ¿ok? Estoy seguro que eso va a pasar. Entonces, eso es lo que ella quiere. Ella quiere hacer la primera entrevista, la primera conferencia, inmediatamente después, para de esa forma tener un manto de invisibilidad, ¿ok? Por eso es que Donald Trump tiene que hacer hincapié, especialmente cuando ocurra el primer debate, tiene que hacer hincapié. Kamala, ahora que estamos aquí teniendo este, este debate, ¿vas a aceptar otro? ¿Vas a aceptar dos más? ¿Vas a aceptar diez más? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Ya que la gente pueda ver la diferencia entre nuestras posturas. Al fin y al cabo, si eres candidato a la vicepresidencia, a, a la presidencia, deberías tener que tener la cantidad de debates que tienes que tener. O sea, esta cosa es que solo tienen que ser dos. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué no se podría tener un debate cada semana? 
Porque al fin y al cabo estamos hablando de una campaña que dura tanto tiempo. Si tú tienes un debate en septiembre, la gente pudiese olvidarse de eso para el inicio de noviembre cuando tienen que salir a votar. Pudiesen olvidarse qué pasó en el debate en septiembre. De la misma forma con el debate de Joe Biden, imagínense si ese hubiese sido el único debate y Joe Biden hubiese permanecido siendo el candidato. La gente hubiese olvidado lo que pasó en el debate en julio. ¿okay? Entonces, esta cosa que una campaña que dura 20 años, tú tienes que hacer solo uno o dos debates, es totalmente ridículo. Yo creo que debería haber un debate la semana antes de las elecciones, el día antes de las elecciones, ¿okay? el día de las elecciones. ¿okay? Pero bueno, entonces, especialmente en este escenario donde el contraste no pudiese ser más grande, no pudiese ser mayor el contraste entre el absoluto fracaso de una persona comparado a otro, ¿ok? Eh, pero sí, entonces, Trump hace ese ataque personal inmediatamente después dice, pero el tema importante aquí es la economía. Perfecto, excelente. Eh, aquí volvemos. Eh, este otro punto, escucha. Inflation. Um, so, so, really, we need to have, uh, we need to reduce our government spending Um, and we need to re-examine, I, I think we need like a government efficiency commission to say like, hey, where are we spending money that's sensible? Where is it not sensible? Right. Um, and, and we need to live within our, our means. We, we, we're currently adding, uh, I think, a trillion dollars to the deficit uh, every, roughly right. every hundred days. That's right. Um, and you know, the, the interest payments on the national debt have now exceed the defense budget. It's on the order of a trillion dollars. It's interest. And, it's, and it keeps, it keeps yeah. growing. I rebuilt our military, largely rebuilt our military, did a great job on it, which was so important. You know, we had jets, we had fighters that were, uh, and bombers that were 70 years old. And we, we did a great job in that. Then we, by the way, then we por cierto, aquí se está hablando también del hecho que pudiese potencialmente ser Elon Musk quien fuese la persona a cargo de ese comité, eh, de básicamente el comité de transparencia gubernamental, ¿ok? Para ver a dónde exactamente es que va la plata, cómo se está gastando, realmente hace falta, realmente se puede justificar eso que quieren gastar en cualquier cosa que quieran gastar, ¿ok? Porque ese problemita de Estados Unidos y de tantos otros países, pero Estados Unidos tiene una facilidad de hacerlo a una escala que ningún otro país puede de hacer, ¿ok? Quizás China no se sabe exactamente qué es lo que hace China con sus finanzas, porque son tan secretivos con respecto, pero Estados Unidos tiene la maquinita y tiene también eh, la moneda de reserva internacional y por ello puede imprimir imprimir y saben que la gente siempre va a tomar su dinero, que sin importar cuánto dinero crean, sin importar que estén creando dinero a niveles que deberían estar haciendo en cualquier economía sana y real, que la inflación esté alcanzando niveles como los peores momentos de Venezuela, en Estados Unidos pueden mantenerlo siempre bajo control, bueno, en los peores momentos, sí, estamos por un poquito por encima de los 10 puntos, pero en los peores momentos no, estamos hablando de una cosa y ahora ser suficiente para quebrar una economía. Y Estados Unidos no lo tiene porque Estados Unidos tiene todo un monopolio económico que ha ido decayendo en los últimos años, pero que sigue sosteniéndose debido a dos cosas. Primero es obviamente el posicionamiento de Estados Unidos a nivel internacional y geopolítico. Y segundo es el, obviamente tener reserva, eh, moneda de reserva internacional. Si una de esas dos cosas fuese a dejar de estar presente, allí es cuando el colapso económico que muchos economistas expertos han estado alertando que está por venir pudiese realmente ocurrir, ¿ok? Entonces, cuando usted tiene un gobierno que está básicamente apostando con el futuro de toda una nación, y no solo de esa nación, también de gran parte del resto del mundo, recuerden ustedes los estragos a nivel internacional de la recesión del 2008 y 2009, ¿ok? Eh, cuando tienes gobierno tras gobierno que están apostando de esta forma, creo que, pues, eh, hace falta alguien que te haya que rendir cuentas, que la gente pueda saber realmente qué están haciendo con nuestro futuro, qué están haciendo con la plata, a dónde va la plata, ¿ok? Eso es la pregunta del millón de, del millón de lochas, irónicamente. La pregunta del millón de lochas a cualquier político es, ¿a dónde fue la plata? ¿En qué se gastó la plata? Continuamos. Any other country in the world. So we spend more. And what I'm going to do, one of the first acts, and this is where I, I need an Elon Musk. I need somebody that has a lot of strength and courage and smarts. I want to close up Department of Education, move education back to the states where, yeah. where, where states like Iowa, where states like Idaho, you know, not every state will do great because states that basically aren't doing good now. You look at uh, Gavin Newsom, the governor of California. He uh, he's terrible. He does a terrible job. So he's not going to do great with education. But of the of yeah. the 50, I would bet that 35 would do great. And 
Entonces, miren, eh, Donald Trump quiere hacer lo mismo con el Departamento de Educación, o bueno, con la educación en general, que hizo con el tema del aborto, retornarlo a los estados. Si tú estás en un estado demócrata, pues vas a tener toda tu agenda progre en el plantel educativo. Si estás en un estado conservador, pues no. Miren, no tengo ningún problema con eso. Al fin y al cabo, ¿por qué exactamente Estados Unidos es una república eh, si no tener esa posibilidad de las personas poder decidir, ok, Seguimos siendo ciudadanos de un mismo país, pero tenemos diferencias con personas que pueden vivir en otras partes de este país. Y si eso significa que yo me voy a mudar a donde yo tenga eh, mayor conexión con el sentir de la mayoría y que yo pueda tener, por ejemplo, mayor facilidad de criar mi familia de la forma que la quiero criar, tanto si eres un demócrata o un republicano, ¿ok? O quieres mantenerlo, mantenerte lo más despegado de la política posible, eso debería ser una opción. Y en efecto, eh, muchas cosas lo es ya de por sí. Por eso es que tantas personas han tomado la decisión de por ejemplo, irse de Nueva York, irse de Chicago, irse de California en general en los últimos años y mudarse a lugares como Texas o Florida, ¿ok? Texas con los problemas que tiene, pero sigue siendo en muchas cosas que tienen que ver principalmente con, por ejemplo, justamente eso, el poder criar una familia en un lugar con mayor facilidad de acceso a valores conservadores que en un lugar como California, pues sigue siendo eso, una alternativa. Entonces, eso es lo que pide Donald Trump. Vamos a cerrar el Departamento de Educación, que lo que está haciendo actualmente es prestándose para hacer una máquina que esté a la, eh, a, la, a, a la disposición del gobierno de turno. Y esto es una cosa que siempre me da risa, ¿verdad? A mí me resulta muy extraño que un dictador, como supuestamente Donald Trump pretende ser, recuerden, siempre dicen que Donald Trump quiere ser dictador porque Donald Trump hizo un comentario sobre que el primer día de retorno a su presidencia, él sería un dictador. Y se refería simplemente para poder ya sea remover órdenes ejecutivas que fueron firmadas por Joe Biden, que es Exactamente lo mismo que hizo Joe Biden cuando llegó a la presidencia removiendo órdenes ejecutivas implementadas por Donald Trump, ¿ok? Eh, o para él poder firmar órdenes ejecutivas que le parecieran importantes. A partir de ese momento se sigue haciendo las cosas de la misma forma que siempre. Pero el poder ejecutivo lo tiene un presidente desde siempre. Nada cambia. Es lo mismo que la inmunidad presidencial. Ya estaba presente. Ya los presidentes eran inmunes. Por eso es que nunca antes de Trump ningún presidente había tenido que enfrentar cargos criminales, ¿ok? Entonces, el que la Corte Suprema haya simplemente puesto en papel lo que ya de por sí era la realidad, no significa ahora que Donald Trump tiene estos poderes extra. Pero me resulta muy extraño que los mismos que dicen que Donald Trump es un dictador ignoran que con tanta frecuencia Donald Trump dice, miren, yo no quiero, desde el punto de vista de ser el líder del gobierno federal, yo no quiero determinar lo que tienen que hacer todos los estados del país. Yo voy a darle ese poder a cada estado. Y si eso significa que en un estado van a hacer algo que me gusta y en otro, que por ejemplo sea un estado demócrata, van a hacer algo que no me gusta, pues que así sea. Eso no es una postura muy dictatorial, que digamos, ¿ok? Qué extraño dictador el que le dice, bueno, miren, ustedes hagan lo que a ustedes les parece correcto, acorde a las posturas de las personas que viven en su región particular. Tremendo dictador, ¿ok? Vamos a continuar. The water and all. There's nothing better than California. She has destroyed that. She was the original DA. She was the original in San Francisco. She was the original attorney general in California. What she has done to California is, well, you know better than I do. You just left California for a lot of those reasons. And what she's done with, with crime, with, with cashless bail, where you kill somebody. I mean, we have States there, you kill somebody and they let you out right away. I mean, you, you don't have to even put up and then they never find the people unless they kill again and then they let them out again. Yeah. Mire, totalmente cierto, totalmente cierto. Y sí, Kamala Harris fue parte de ello, al mismo tiempo que estaba arrestando muchísimas personas por utilizar sustancias que su amigo Barack Obama también utilizó en su juventud curiosamente, y que probablemente en la actualidad ella estaría de acuerdo con legalizar, ok, bueno, efecto, es la postura mayoritaria, el Partido Demócrata lo ha sido ya durante los últimos cinco años, ok, pero yo lo he dicho tantas veces, y lo digo ahora con mayor firmeza después de haber yo visitado California, cualquiera, cualquiera que haya destruido, no solo, no solo arruinado, no, destruido, un lugar tan hermoso, con tanto que ofrecer como California, eso es un nivel, eso es un nivel muy especial de ineptitud. Un nivel tan especial de ineptitud que te hace pensar que esto no es ineptitud, que esto es simplemente intencional, ¿ok? Porque para tú poder tomar algo con tanto potencial, tanto potencial, 
y destruirlo y hacer que millones de personas se quieran ir y el efecto se hayan ido a otros lugares, realmente tienes que ser nefasto en tu trabajo. ¿okay? Cualquiera que haya visitado California lo sabrá. La cantidad de cosas maravillosas que tiene ese estado. Es realmente increíble, realmente increíble. Y por eso, durante tanto tiempo, fue visto como la joya, como ese lugar aspiracional al cual las personas querían ir en Estados Unidos, ¿ok? Y en la actualidad, eh, las personas que están viviendo allí están pensando, ¿cómo me puedo ir? ¿Cómo me puedo ir? ¿Ok? Eh, y miren, vamos a ir a este último punto que les quiero mostrar. Escuchen. So that, that uh, you went for the good of the country uh, for this election. And that, I mean, that's understating my opinion. Um, now, you, you know, <laughs> you, you, may, you may have seen this, but I, I got a letter from the, the, the EU Commission, like saying, uh, you know, to not have disinformation on the like during this discussion that we're having like and you know there's like there's there's a lot of attempts to do censorship and to force censorship even on americans uh from other countries and um you know what do you think about that well i know the uh european union very well they take great advantage of the united states in trade as you know we uh through a different form nato uh we protect them and yet Uh, if you build a car in the United States, you can't sell it in Europe. You just can't sell it. It's it's impossible. Uh, the same thing with our farmers. Our farmers find it very difficult to do business. You know, we have a deficit with them of $250 billion. Miren, imaginen el escenario de un sudafricano, ciudadano estadounidense, hablando con el expresidente y ojalá una vez más futuro presidente de los Estados Unidos en una plataforma que tiene su base en Estados Unidos, siendo amenazado por el comisionado de la Unión Europea de que no compartan desinformación en su plataforma. Increíble. Esta, esta gente realmente cree que son los dueños del mundo, que son los amos del universo. Increíble. En fin, miren, eh, con eso va a terminar esto. Eh, creo que bien vale la pena escuchar toda la conversación, si no lo han escuchado. Ahora, les aconsejo una cosa. Si lo van a escuchar, escúchenlo con subtítulos. Eh, creo que es preferible. Yo he visto algunos canales que han hecho eh, la traducción del de um, inglés al español en vivo. Realmente dejaron por fuera tantas partes de la conversación. ¿okay? Si sabes hablar inglés, estás escuchando y sabes que okay, se está dando a entender más o menos el mensaje, pero se está dejando por fuera tanto el contenido. ¿okay? Entonces, y ese es el mejor de los casos. Yo vi algunos que estaban diciendo cosas que literalmente no se estaban diciendo. ¿okay? Eh, eso es lo que ocurre cuando tratas de hacer de intérprete de una conversación entre dos personas, cuando una de ellas es Elon Musk, que se queda pegado cada tres palabras, y la otra persona es Donald Trump, que muchas veces, si tú no sabes de qué forma habla Donald Trump y no sabes de qué está hablando, es muy difícil saber de quién está hablando. Eh, dice esto, o aquel, o este otro, y tú dices, pero ya va, ¿quién es ese? Pero este es el mismo este que hace dos minutos, o es otro este, ¿ok? Usted recuerda la confusión con la primera mención que él hizo de Bukele en la Convención Republicana Nacional. La gente decía, no, 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 no estaba hablando de Bukele, se refería a Maduro. En fin, miren, eh, bien vale la pena ver esta conversación, fue muy, muy buena. Donald Trump estuvo en un muy buen nivel, especialmente creo en los últimos 20 minutos, él cerró con un broche de oro, lo que fue una conversación... Yo creo muy amena, muy exitosa para él. Entonces, miren, con eso va a terminar este video. Hasta la próxima. Bye.